Tulare County has about 26 portable showers for the community to shower because nearly 600 residents are out of water. With deferred action, trimmers can obtain a driver license as well as a social security number that can be used to work. No solo se celebra este día con altares, sino también yendo al cementerio a ponerle flores a ese ser querido. On November 4, Fresno County voters will decide if they want to keep founding the Fresno Chaffee Zoo through Measure Z. Elida Aguirre has been working this orange grove for the past 35 years. She has never seen it this bad. There's no water, so there's hardly any work. I lasted a lot of time, seven weeks, working only one day a week. Aguirre is a seasonal worker. She helps harvest different crops for each season. Winter is orange season. Once the season pays down, she'll move on to the fruit season if there's any fruit left. Many farmers have already stopped planting crops due to the shortage of water. Instead of making profits, farmers will actually lose more than they will acquire. All across California, streams are drying up, crops are drying off, and local communities are struggling to get enough water. Orange Cove is at risk of running out. The, the drought got pretty, pretty serious, you know. So, and I know the state was getting involved, where the state was going to start citing people, and, you know, I understand, if I, and I stand corrected, I think the citation that the state was going to be issuing was like $500. The water shortage affects more than just farming. Cities and towns around the Central Valley are running out of water. Orange Cove is trying to get people to conserve. The city is encouraging people to use water nozzles to save water. If a resident is in wasting water, the city will issue a fine. The city of Porterville has already run out of water, not only for crops, but also for its residents. Tulare County has about 26 portable showers for the community to shower because nearly 600 residents are out of water. When the owner told us that he couldn't keep giving us water, I would cry and I got so depressed and stressed that my husband told me, don't worry, God is going to help us. The water crisis is something Fresno State has focused on for the past three years. Hydrology professor Ji Wang says the drought is a relative concept. If we didn't have so much farmland, water is probably enough. We now have enough farmland. We have now increased the environmental need for fish in the river. Now, of course, we don't have enough water. Aguirre hopes that God will bring farm workers enough rain, which will equal days of work. It is not clear if this year's rainy season is going to help with the drought or if it's going to make it worse. Martin Vargas, Fresno State Focus. El primero de noviembre es dedicado al alma de los niños y el dos a la de los adultos. Esta tradición tiene rasgos culturales indígenas y españoles que al mezclarse dieron lugar a todos los ritos y ceremonias que se realizan alrededor de la celebración. Para rendir homenaje a esos seres queridos que fallecieron, los familiares colocan ofrendas en altares que son fundamentales para esta tradición mexicana. Estos altares son decorados con papel picado, incienso, veladoras, flores de simpasúchil, tequila y fotos de la persona a la cual se le está dedicando el altar, y sobre todo, comida y cosas preciadas para esa persona. Estas son unas de las pocas cosas que se ponen en los altares. Algo fundamental en esta tradición son las calaveritas y pan de muerto. Las calaveritas están hechas de azúcar y son decoradas con colores llamativos. El pan es redondo y cubierto de azúcar. No solo se celebra este día con altares, sino también yendo al cementerio a ponerle flores a ese ser querido. Porque ellos saben que están con Dios y you know, no, ya no están aquí, pero siempre están con, en mi corazón. Fresno State también formó parte de esta celebración, no solo con altares, sino también con danzas, las cuales fueron rendidas específicamente estos días. Para Esmeralda Correa, integrante del grupo, es importante seguir con las tradiciones de su país. Es por eso que forma parte de los danzantes y así rende tributo a sus muertos. Importante es tener uh, la cultura aquí y tener toda la gente aquí a celebrar um, pues el Día de los Muertos. Gloria Guerrero llegó a Fresno State hace 10 años a organizar el grupo de danza azteca al lado de sus dos hijos para enseñarles a los estudiantes sobre su cultura y Día de los Muertos, para que ellos sepan de dónde vienen las danzas y qué significan. Unas danzas que se llaman oración y todo eso es lo que las hacemos en honor de los de nuestros seres queridos. Así fue como surgió este grupo de danzantes, los cuales han seguido danzando cada día de los muertos durante 10 años. El Día de los Muertos es una de las tradiciones más importantes de México ya que se rinde tributo a la muerte de nuestros seres queridos. Daniel Mejía, integrante de Los Danzantes, nos acompaña hoy para hablar sobre esta celebración. 
Halloween is just around the corner and children all over the valley are ready to dress up in their favorite costumes and go door to door to get a bag full of candy. So join us next week for a special edition of Fresno State Focus in Spanish. See you next week.